வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்பு செய்திகள் நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக உயர்வு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரிப்பு கோவிட் பத்தொன்பது பரிசோதனைகள் தொடர்பாக மாநில அரசுகளுக்கு உரிய உதவிகள் வழங்கப்படும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமிழகத்தில் மேலும் ஏழு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுபத்து நான்காக அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் இன்றுடன் ஓய்வு பெறும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் மேலும் இரண்டு மாதங்கள் பணி நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு உலக அளவில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்தை எட்டியது உயிரிழப்பு முப்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டியது விரிவான செய்திகள் நாட்டில் இன்று பிற்பகல் நிலவரப்படி ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவில் இன்று மேலும் ஐந்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து அந்த மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருநூற்று முப்பதாக அதிகரித்துள்ளது மும்பையைச் சேர்ந்த நான்கு பேருக்கும் புனேயைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கும் இன்று நோய் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது அந்த மாநிலத்தில் இதுவரை பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தானில் இன்று மேலும் பத்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்றி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது ஈரானிலிருந்து வந்த பத்து பேருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் கர்நாடகாவில் இன்று மேலும் ஏழு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இதையடுத்து அந்த மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்றி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இன்று ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து அந்த மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நூற்றி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது பஞ்சாபில் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் இன்று உயிரிழந்தார் இதையடுத்து அந்த மாநிலத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நான்காக அதிகரித்துள்ளது குஜராத்தில் இந்த தொற்று எழுபத்தி மூன்று பேருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் அந்த மாநிலத்தில் ஆறு பேர் ஏற்கனவே உயிரிழந்தனர் மேற்குவங்கத்தில் இன்று ஒருவர் உயிரிழந்ததையடுத்து அந்த மாநிலத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது ஆந்திரப்பிரதேசத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது மேலும் பதினேழு பேருக்கு உறுதியான நிலையில் அம்மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பதாக அதிகரித்துள்ளது இந்த பதினேழு பேரில் பதினான்கு பேர் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி முதல் தொடங்கிய மூன்று நாட்கள் தில்லியில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் பதினேழு பேருக்கு இன்று நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் புதிதாக ஆறு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதையடுத்து அந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தைந்தாக உயர்ந்துள்ளது கேரளாவில் இந்த தொற்றால் மேலும் ஒருவர் இன்று உயிரிழந்ததையடுத்து அங்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது மாநிலத்தில் சமூக பரவல் இல்லை என்று மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கே கே சைலஜா கூறியுள்ளார் இன்று உயிரிழந்த நபர் ஏற்கனவே உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதிப்புகளால் அவதிப்பட்டு வந்ததாக அவர் தெரிவித்தார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பரிசோதனைக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் மாநில அரசுகளுக்கு வழங்கப்படும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கூறியுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ரத்த மாதிரிகள் சேகரிப்பு மற்றும் பரிசோதனை நடைமுறைகள் தொடர்பாக புதுதில்லியில் அமைச்சர் இன்று அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது பேசிய அவர் பரிசோதனை கருவிகள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அதிகாரிகளை கேட்டுக் கொண்டார் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் லடாக் உள்ளிட்ட தொலைதூர பகுதிகளுக்கும் ஆய்வகங்கள் குறைவாக உள்ள மாநிலங்களுக்கும் கூடுதல் உதவி வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் பரிசோதனை கருவிகள் தர கட்டுப்பாட்டின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்பதில் அரசு உறுதியுடன் உள்ளதாகவும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தின் போது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சகம் சிஎஸ்ஐஆர் உள்ளிட்டவற்றின் மூத்த அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினாா் 
தற்போது நாட்டில் உள்ள நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது அரசு ஆய்வகங்களில் தினந்தோறும் பதிமூன்றாயிரம் ரத்த மாதிரிகளை சோதனை செய்ய இயலும் என்று அமைச்சரிடம் எடுத்துரைக்கப்பட்டது வாரத்தில் ஒரு முறை அல்லது இரண்டு முறை யோக நித்திரை பயிற்சியை தாம் மேற்கொள்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தமக்கு நேரம் கிடைக்கும்போதெல்லாம் இந்த பயிற்சியை செய்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் மூலம் தமது மனமும் உடலும் புத்துணர்ச்சி அடைவதாகவும் பதற்றமும் மன அழுத்தமும் நீங்குவதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பான வீடியோ காட்சி ஒன்றையும் டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்று அதிகரித்திருப்பதை தொடர்ந்து மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு கவசங்கள் எண் தொன்னூற்றி முகக்கவசங்கள் மற்றும் செயற்கை சுவாச கருவிகளை போதுமான அளவில் தயார் நிலையில் வைத்திருப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை மத்திய அரசு செய்துள்ளது இந்நிலையில் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தேவையான தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்கள் எண் தொன்னூற்றி முகக்கவசங்கள் செயற்கை சுவாச கருவிகள் ஆகியவற்றின் தேவை அதிகரித்துள்ளது இதையடுத்து தேவையை நிறைவு செய்யும் வகையில் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் பணிகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன செயற்கை சுவாச கருவிகளை உற்பத்தி செய்யும் பணியில் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ளது தற்போதைய நெருக்கடி காலத்தில் எந்தவொரு பற்றாக்குறையும் இல்லாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அனைத்து மருந்து நிறுவனங்களும் உறுதியளித்துள்ளன வாகன உற்பத்தியாளர்களும் கூட செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பாதுகாப்பு உடைகள் தயாரிக்கும் பணியில் தற்போது வரை பதினோரு நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு இருபத்தி ஒரு லட்சம் பாதுகாப்பு உடைகள் தயாரிக்கும் ஆர்டர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாட்டின் பல்வேறு மருத்துவமனைகளிலும் தற்போதைய நிலையில் மூன்று லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரம் பாதுகாப்பு உடைகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன மருத்துவமனைகளில் தற்போது பதினோரு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரம் முகக்கவசங்கள் உள்ளதாகவும் சிங்கப்பூரிலிருந்து பத்து லட்சம் முகக்கவசங்கள் வாங்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் பதினான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட செயற்கை சுவாச கருவிகள் உள்ள நிலையில் தற்போதைய நிலையில் இருபதுக்கும் குறைவான நோயாளிகளுக்கு மட்டுமே செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நொய்டாவில் உள்ள அக்வா ஹெல்த் கேர் நிறுவனம் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் உள்ளிட்டவை செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நடப்பு நிதியாண்டை நீட்டிக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சூழலை அடுத்து ஏப்ரல் முதல் தேதியிலிருந்து தொடங்கும் அடுத்த நிதியாண்டை ஜூலை முதல் தேதிக்கு மாற்ற அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது இது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்துள்ள மத்திய நிதியமைச்சத்தின் வருவாய்த்துறை இதற்கான திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று கூறியுள்ளது கோவிட் தொற்று பாதிப்பை தொடர்ந்து மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் பணியாற்றும் பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் உயர்த்தப்படுவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சராசரியாக இருபது ரூபாய் ஊதிய உயர்வு இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது நாளை முதல் அமலுக்கு வருவதாக அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது எனினும் பொது முடக்க விதிகள் மீறப்படாமல் சமூக இடைவெளி கோட்பாடு கடைபிடிக்கப்படுவதை மாநில அரசுகளும் மாவட்ட அளவிலான அதிகாரிகளும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே நடப்பு நிதியாண்டின் நிலுவைத் தொகையான நான்காயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மாநில அரசுகளுக்கும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கும் இந்த வாரத்தில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இந்தியாவில் சிக்கியுள்ள வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு உதவுவதற்காக மத்திய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சகம் தனி இணையதளம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது கோவிட் தொற்று பாதிப்பை அடுத்து நாட்டில் பொது முடக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பல்வேறு வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் தங்களது சொந்த நாடுகளுக்கு செல்ல இயலாமல் உள்ளனர் அவர்களுக்கு உதவும் வகையில் ஸ்டாண்டர்ட் இன் இண்டியா டாட் காம் என்ற இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் மண்டல அளவிலான சுற்றுலா உதவி மையங்கள் உள்ளிட்டவை தொடர்பான தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் சுற்றுலா அமைச்சகம் கூறியுள்ளது பிஎஸ்என்எல் ப்ரீபெய்ட் சிம் கார்டுகளின் சேவை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி வரை துண்டிக்கப்பட மாட்டாது என்று மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதியளித்துள்ளார் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தபால்துறை தலைவர்கள் மற்றும் பிஎஸ்என்எல்லின் தலைமை பொது மேலாளர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் ஆலோசனை நடத்தினார் 
அப்போது அவர் இந்த நெருக்கடியான நேரத்தில் தொலைபேசி இணைப்புகள் தொடர்ந்து கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்த பி எஸ் என் எல் கடுமையாக உழைத்து வருவதாக தெரிவித்தார் அவுட் கோயிங் அழைப்புகளுக்காக தானாகவே இன்று பத்து ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் இதன் மூலம் ஏழை மக்கள் தொடர்ந்து பணியாற்ற முடியும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி வரை ப்ரீபெய்ட் சிம் கார்டுகளின் சேவை துண்டிக்கப்பட மாட்டாது என்றும் அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதியளித்தார் கோவிட் தொற்றுக்கு எதிரான போராட்டத்தை கருத்தில் கொண்டு தமது அமைச்சகத்தின் கீழ் லாபத்துடன் இயங்கும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தங்களின் பெரு நிறுவன சமூக பொறுப்புடைமை நிதியிலிருந்து ஒரு பகுதியை பிரதமரின் அவசர கால நிதிக்கு வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய ரசாயனத்துறை அமைச்சர் சதானந்த கவுடா கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அந்த நிறுவனங்களின் இயக்குநர்களுக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கொடிய தொற்று நோயான கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க மத்திய அரசு இயன்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் இருப்பினும் இந்த அளவுக்கு பொது சுகாதாரத்துக்கு கேடான நிலையை சமாளிக்க சமுதாயத்தின் அனைத்து பிரிவினரின் ஒன்றுபட்ட முயற்சி அவசியமாகும் என்று தெரிவித்துள்ளார் எனவே பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு இயன்ற அளவுக்கு நன்கொடை வழங்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அத்தியாவசிய பொருட்களின் உற்பத்திக்காக பொது முடக்கத்தின் போது இருநூற்று எண்பது தொழிற்சாலைகள் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்களில் செயல்பட்டு வருவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இந்தியாவின் மொத்த ஏற்றுமதியில் தோராயமாக பதினெட்டு சதவீதம் பங்களிப்பை அவை வழங்கியுள்ளதாக வர்த்தக அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நடப்பு நிதியாண்டான இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபதில் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்களில் இருந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஏற்றுமதி ஏற்கனவே நூற்று பத்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை தாண்டியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை தடுக்கும் முயற்சியில் நாடு முழுவதிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பொது முடக்கம் உள்ள இன்றைய சூழலில் மருந்துகள் மருந்து பொருட்கள் அல்லது மருத்துவ உபகரணங்கள் போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களை தயாரிப்பதில் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்களில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருவதாக அரசு கூறியுள்ளது அத்தியாவசிய பொருட்களின் விநியோகத்தில் தடையேதும் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக இவை செயல்பட்டு வருவதாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மருந்து பொருட்கள் மற்றும் மருத்துவமனை உபகரணங்கள் போன்ற இன்றியமையாத பொருட்களை தயாரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள இருநூற்று எண்பதுக்கும் அதிகமான தொழிற்சாலைகள் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகின்றன என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்துக்கும் அதிகமான தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களை வீட்டிலிருந்தே பணியாற்றுவதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி தந்துள்ளதாகவும் அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா நாம் இப்போது செய்ய வேண்டியது என்ன என்பது பற்றி விவரிக்கிறார் மருத்துவர் பி பாலாஜி சந்திக்கிறார் கே அரவிந்த் குமார் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணி முதல் எட்டு முப்பது மணி வரை நேயர்கள் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை கேட்கலாம் புதிய வெளிச்சம் நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் தமிழகத்தில் இன்று புதிதாக ஏழு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்து நான்காக உயர்ந்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று வரை அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தற்போது புதிதாக கோவிட் பத்தொன்பது பாதித்தவர்களுடன் சேர்த்து எழுபத்து நான்கு பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த தகவலை மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் இதில் மதுரையைச் சேர்ந்த ஒருவர் உயிரிழந்துவிட்டார் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தமிழகத்தில் சுமார் பதினேழாயிரம் பேர் மருத்துவமனைகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளனர் இன்னும் நூற்று பத்தொன்பது பேர் மருத்துவ பரிசோதனை முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கின்றனர் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர் நாற்பத்தி மூன்று வயதானவர் எனவும் அவர் பொழிச்சலூரைச் சேர்ந்தவர் என்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை கூறியுள்ளது அவர் தற்போது சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் திருவண்ணாமலை விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த தலா ஒருவருக்கும் மதுரையைச் சேர்ந்த இருவருக்கும் புதிதாக பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அவர்கள் அனைவரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அவர்களது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இன்றுடன் ஓய்வு பெறவிருந்த அரசு மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவ தொழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் கோவிட் தொற்று தீவிரமாக பரவி வரும் நிலையில் மருத்துவர்கள் உள்ளிட்ட சுகாதார பணியாளர்கள் இரவு பகல் பாராமல் மக்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் 
இந்நிலையில் தமிழகத்தில் இன்றுடன் ஓய்வு பெற இருந்த அரசு மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவ தொழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கு அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒப்பந்த முறையில் பணி நீட்டிப்பு செய்ய தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது மேலும் இரண்டு மாதங்கள் அவர்கள் பணியை தொடர தற்காலிக பணி நியமன ஆணை வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று உயர் அதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைக்கு பின்னர் அறிவித்தார் உலகெங்கும் தீவிரமாக பரவி வரும் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என்றும் அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவ்வப்போது கேட்டறிந்து வருவதாக மாநில பேரிடர் மற்றும் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து எமது செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் மாநிலம் முழுவதும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்கின்ற இந்த உத்தரவில் மக்கள் தாமாக முன்வந்து ஒத்துழைப்பு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த பேரிடர் காலங்களில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து அதற்கான அந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு உத்தரவுகளை பிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த நிலையினை உடனே உடனே மாணவர் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு காலத்தில் மக்கள் சுய தனிமையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக அவர்கள் வெளியிலே வருகிற போது சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கின்றார்கள் தமிழகத்தில் வெளி மாநிலம் மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்தவர்கள் தாமாக முன்வந்து தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று பேரிடர் மேலாண்மை துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் தடுப்பு பணிகளை கண்காணிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி நான்கு மணி நேர கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து பேசிய அவர் வெளி மாநிலத்தவர்களின் வசதிக்காக நூற்று மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் தமிழகம் முழுவதும் மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதும் மட்டுமல்லாமல் மாநிலம் முழுவதும் அனைத்து நபர்களும் முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கார்கள் சுகாதாரத்துறை தன் முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கு மாண்பும் தலைமை முதலமைச்சர் வந்து பல கூட்டங்கள் எட்டுக்கு மேற்பட்ட கூட்டங்கள் கூட்டி அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்கள் நாங்கள் பிப்ரவரி பதினைஞ்சாம் தேதியில் இருக்கிற ஏர்போர்ட்டோட இமிகிரேஷன் ஃபிகர்ஸ் எடுத்து ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட நபர்களை கண்டறிந்து சுமார் எழுபத்தி நாலாயிரம் நபர்களை ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து தனிமைப்படுத்தியுள்ளோம் மற்றவங்களுக்கும் அந்த பணி மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் ஓரிரு நாட்களில் காவல்துறை உதவியுடன் சுகாதாரத்துறையுடன் முடிவுடன் தருவாயில் உள்ளது இதற்கிடையே கோவிட் முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மருத்துவம் காவல்துறை வருவாய்த்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த மூன்று லட்சம் பேர் ஈடுபட்டு வருவதாக வருவாய்த்துறை செயலாளர் அதுல் எம் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரத்தில் மூன்று பேருக்கு கோவிட் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாதிக்கப்பட்ட மூன்று பேரும் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினர் மேலும் அவர்கள் தங்கியிருந்த விழுப்புரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட ஆறு ஏழு எட்டு ஆகிய மூன்று வார்டுகளிலும் வெளிநபர்கள் செல்வதற்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் விழுப்புரம் நகராட்சியில் உள்ள நாற்பத்தி மூன்று தெருக்களில் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக அறிவித்து வெளிநபர்கள் உள்ளே செல்வதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி எட்டு குடும்பங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் குறிப்பிட்டார் விருதுநகர் நகராட்சியில் கோவிட் பத்தொன்பது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் மாநில பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி மாவட்ட ஆட்சியர் கண்ணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நோய் தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவ பணியாளர்கள் நகராட்சி ஊராட்சி அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோரை பாராட்டுவதாக கூறினார் சமூக விலகல் மட்டுமே நோய் தடுப்புக்கு சிறந்த வழி என்று கூறிய அமைச்சர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் அவர்கள் விரும்பிய உணவை வீட்டிற்கு வரவழைத்து உண்ண அனுமதி இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்
நாகை மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவால் விவசாய பணிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் விளைவித்த பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு வேளாண்மை துறை வருவாய்த்துறை மூலம் அனுமதி சீட்டுகள் வழங்கப்பட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் நாயர் தெரிவித்துள்ளார் மாவட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு தேவையான உரம் வழங்குவதற்கு உரக்கடைகள் திறக்கப்பட உள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் அறுவடை செய்த பயிர்களை சந்தைப்படுத்துதல் போன்ற உதவிகளுக்கு அந்தந்த தாசில்தாரர்களுக்கும் அனுமதி வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் நாகை மாவட்டத்தில் பயிரிடப்பட்டுள்ள பருத்தி கோடைக்கால நெற்பயிர்கள் உளுந்து பயிர் ஆகியவற்றுக்கு விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்துவிடலாம் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் கோவிட் சிகிச்சை பிரிவை அவர் ஆய்வு செய்தார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற மாநாடு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு திரும்பிய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் வீடுகள் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன நகராட்சி ஊழியர்கள் இப்பகுதி முழுவதும் கிருமி நாசினை தெளிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நான்கு பேரும் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தனி சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களுடைய ரத்தம் மற்றும் சளி மாதிரிகள் பரிசோதனைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டத்திற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்த ஆயிரத்து நானூற்று இருபது பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கடந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு வெளிநாடுகளுக்கு சென்று திரும்பியவர்கள் அவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் தாங்களாகவே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டத்தில் உள்ள அரசு பொறியியல் கல்லூரி மாணவியர் தங்கும் விடுதி பெரியார் பல்கலைக்கழக மாணவியர் தங்கும் விடுதி திராஜ்லால் காந்தி தொழில்நுட்ப கல்லூரி மாணவர்கள் தங்கும் விடுதி ஆகிய இடங்களில் தனிமைப்படுத்துவதற்கான அறைகள் அமைக்கப்பட்டு வருவதை மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் ஆய்வு செய்தார் கேரள மாநிலம் கொச்சி துறைமுகத்திலிருந்து ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்புக்கு சென்ற நாகப்பட்டினம் பகுதியைச் சேர்ந்த எட்டு மீனவர்கள் நேற்று ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முகையூர் துறைமுகத்திற்கு வந்தடைந்தனர் இவர்கள் துறைமுகத்தில் இறங்க அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததை அடுத்து மீனவர்கள் எட்டு பேரும் நேற்றிரவு பாம்பன் துறைமுகம் வந்து சேர்ந்தனர் இதையடுத்து மீனவர்களை தனிமைப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகு மீனவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படும் முகாமிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புதுதில்லிக்கு சிறப்பு சரக்கு ரயில் நாளை மற்றும் எட்டாம் தேதி இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது இந்த ரயில் மாலை ஆறு மணிக்கு டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மறுமார்க்கத்தில் அந்த ரயில் புதுதில்லியிலிருந்து வரும் நான்காம் தேதி மற்றும் பதினோராம் தேதி இயக்கப்படும் என்றும் புதுதில்லியிலிருந்து இந்த ரயில் மாலை ஆறு மணிக்கு புறப்படும் என்றும் தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கிறது இதேபோல் யஷ்வந்த்பூர் ஹவுரா இடையேயும் சிறப்பு சரக்கு ரயில் இயக்கப்படும் என்றும் ரயில்வே அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கோவிட் பாதிப்பிலிருந்து விலகி இருக்கும் வகையில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழக அறக்கட்டளைக்குச் சொந்தமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கத்தை மாநில அரசு பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷிற்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் கலைஞர் அரங்கத்தை பயன்படுத்த வரும் அரசு அதிகாரிகளுக்கு உரிய ஏற்பாடுகளை செய்ய திமுகவின் சார்பில் தேவையான ஒத்துழைப்பு வழங்கப்படும் என்று மு க ஸ்டாலின் தமது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் உலக அளவில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இந்த தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தை நெருங்குகிறது சீனாவின் ஊகான் மாகாணத்தில் தொடங்கிய கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் உலக நாடுகளில் வேகமாக பரவி வருகிறது ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டாயிரத்தை எட்டியுள்ளது அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்து நான்காயிரம் பேர் இந்த தொற்றால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இத்தாலியில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது மேலும் வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத வகையில் இத்தாலியில் பதினோராயிரத்து அறுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் ஊரடங்கு ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை அமலில் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
ஸ்பெயினில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி எட்டாயிரத்தை நெருங்குகிறது இதன் மூலம் சீனாவை விட ஸ்பெயினிலும் இத்தாலியிலும் அதிக அளவிலானோர் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இந்த தொற்று வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் இறுதி ஊர்வலங்களுக்கு அந்நாட்டில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று பேருக்கு மேல் இறுதி ஊர்வலங்களில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்று அந்நாட்டு அரசு கூறியுள்ளது இந்நிலையில் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் உள்ள பத்தொன்பது நாடுகளைச் சேர்ந்த நிதியமைச்சர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் வரும் ஏழாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் ஆலோசனையில் கோவிட் வைரசால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகளை சரி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் நோய் பரவலை தடுக்கும் வகையில் வீடு வீடாக சென்று பரிசோதனை செய்யும் பணியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாக அதிபர் சிரில் ரமபோசா அறிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் கோவிட் வைரசுக்கு தடுப்பு மருந்து தயாரிக்கும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளதாக ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அமெரிக்க அரசுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது தடுப்பு மருந்தை செப்டம்பர் மாதத்தில் மனிதர்களுக்கு செலுத்தி சோதிக்க உள்ளதாகவும் அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் தயாராகிவிடும் என்றும் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் கோவிட் வைரசால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூறை தாண்டியுள்ளது இதுவரை பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் ஒட்டுமொத்த ஊரடங்கு உத்தரவை அமல்படுத்த போவதில்லை என்று பிரதமர் இம்ரான் கான் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவை அமல்படுத்தினால் தேவையில்லாத குழப்பம் ஏற்படும் என்று இம்ரான் கான் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இங்கிருந்து பங்களாதேஷைச் சேர்ந்த நூற்று பேர் தாயகம் திரும்ப விரும்புவதாக இந்தியாவுக்கான பங்களாதேஷ் தூதர் முகமது இம்ரான் தெரிவித்துள்ளார் எனவே அவர்களை பங்களாதேஷுக்கு அழைத்துச் செல்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் ஜப்பானில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு நகைச்சுவை நடிகர் கென் ஷிமுரா உயிரிழந்தார் அவருக்கு வயது எழுபது இலங்கையில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று இருபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது கோவிட் வைரஸ் பரவலால் எழுந்துள்ள நெருக்கடி காரணமாக ஆஸ்திரேலியாவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் வகையில் நூற்று முப்பது பில்லியன் டாலர் நிவாரணத் தொகையை அந்நாட்டு பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் அறிவித்துள்ளார் இதன்படி ஒவ்வொரு இரண்டு வாரத்திற்கும் ஒரு முறை ஆயிரத்து ஆஸ்திரேலிய டாலர்கள் மானியமாக வழங்கப்படும் கோவிட் வைரஸ் தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த பிரிட்டன் இளவரசர் சார்லஸ் குணமடைந்துள்ளார் பிரிட்டன் அரசு விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடித்து இளவரசர் சார்லஸ் வீட்டிலிருந்தே பணிகளை மேற்கொள்வார் என்று பகிங்காம் அரண்மனை செய்தி தொடர்பாளர் கூறியுள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக உயர்வு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரிப்பு கோவிட் பரிசோதனைகள் தொடர்பாக மாநில அரசுகளுக்கு உரிய உதவிகள் வழங்கப்படும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமிழகத்தில் மேலும் ஏழு பேருக்கு கோவிட் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுபத்து நான்காக அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் இன்றுடன் ஓய்வு பெறும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் மேலும் இரண்டு மாதங்கள் பணி நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு உலகளவில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்தை எட்டியது உயிரிழப்பு முப்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டியது பொதிகை செய்திகளை தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற யூ டியூப் சேனலிலும் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற யூடியூப் பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்
Yeah.